আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা আজ আপনাদের সামনে একটা আমি খুব সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে আসছি মানে এটা এই দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে যে বদ নজর সম্পর্কে আমি কথা বলতে চাচ্ছি এই নজর লাগা এটা কমন জিনিস এই জিনিসটা মানে মানে হয়েই থাকে নজর কারণ না কারণ লেগেই থাকে ঠিক আছে আর এই নজর লাগা এমন জিনিস এটা জাদুর থেকে খুবই মারাত্মক জাদু তো ধীরে ধীরে যদি কাউকে জাদু করা হয় তাহলে কি হয় ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সে মানে তার ইয়াটা হয় আর কি জাদু কাজটা ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে কিন্তু নজর হঠাৎ করে লাগবে আর তা হঠাৎ করে আপনি আক্রমণ করবে একেবারে হঠাৎ করে যেমন একটা নদীর মধ্যে একটা নদী খালি পানি নাই কিছুই নাই তো সেই নদী যদি দেখবেন পানি এমন ভাবে ধেয়ে আসছে হঠাৎ করে যে তখন নদীতে যদি মানুষ থাকে জন্তু জানোয়ার থাকে সব বেশে পালিয়ে যায় নজর লাগা ঠিক এমন নজর লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় জিনিস সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর নজর লাগলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় হ্যাঁ ছটফট ছটফট করতে থাকবে আর যদি এরকম নজর খুব শক্তিশালী না হয় দুর্বল নজর হয় তাহলে সেই মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নজর না কাটানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনোদিন সুস্থ হবে না তো নজর লাগা ইসলামের মধ্যে এটা আমরা ইসলামের মধ্যে আছে এটা নজর হক নজর লাগা হক তো এ সম্পর্কে হাদিস দেশের চলস্ত ইসলাম বলছেন যে তকদিরের পর তকদিরের পর মানুষের মধ্যে সব থেকে অধিক পরিমাণে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে নজর লাগার কারণে আল্লাহ তো তকদির লেখে দিয়েছে যে আল্লাহ যার ভাগ্যে যত লেখে দিয়েছে যে কখন মরবে সে সে তকদির অর্থাৎ সে ভাগ্য অনুপাতে মানুষ মরবেই তারপর দ্বিতীয় স্থান হয়েছে নজর লাগা নজর যদি লেগে যায় তাহলে মানুষ অধিক পরিমাণে রসলাম বলছে যে নজর লাগলে অধিক মানে আমার উম্মতের অধিক সংখ্যক মানুষ নজর তকদিরের পর ভাগ্যের পর আপনার ইয়ার কারণে মরবে নজর লাগার কারণে মরবে তো বন্ধু নজর লাগা ইসলামে হক আর নজর বিশাল একটা ভয়ঙ্কর জিনিস নজর কার লাগে নজর লাগে খারাপ মানুষের যারা মানে হিংসুক প্রচন্ড হিংসুক কারো কিছু ভালো দেখতে পারে না ভালো দেখতে পারে না মানুষ হ্যাঁ তুমি তোমার চাকরি হয়ে গেছে আচ্ছা চাকরি হয়ে গেছে মনে হিংসা আর সে আপনাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখছে তা নজর লেগে গেলে এ নজর লেগে যাবে তখন কি হবে আপনার কিন্তু একটা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হবে আর কত রকমের ক্ষতি কি হচ্ছে হ্যাঁ তুমি ভালো গাড়ি কিনেছ হ্যাঁ হিংসা তখন দেখা যাবে আপনার গাড়ির মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে তুমি ভালো মোটর সাইকেল কিনেছ হ্যাঁ দেখ কেমন মোটর সাইকেল কিনেছে নতুন দেখতে কি সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছে আবার সামনে দিয়ে এরকম একটা মানে হিংসার দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাইলে নজর লেগে যাবে বাস আর নজর লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জিনিস ক্ষতি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তো এ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করব বন্ধু এই নজর লাগা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তার লক্ষণ আপনার আপনার যে নজর লেগেছে তা কি করে বুঝবেন আপনি কি লক্ষণ সে লক্ষণগুলো এক এক থেকে নিয়ে এক থেকে নিয়ে মোটামুটি তিরিশটা লক্ষণ আছে তিরিশটা লক্ষণ আছে যেই কথা আজ পর্যন্ত এই লক্ষণগুলো কোনো ভিডিওতে কেউ বলেনি আমি রিসার্চ করেছি আমি দেখলাম হিন্দিতে উর্দুতে নজর লাগার যত ভিডিও আছে বাংলাতে যত নজর লাগার ভিডিও আছে আমি সবগুলো দেখে নিয়েছি সেখানে শুধু মানে আপনার মুক্তির উপায় বলে দিয়েছে নজর লেগেছে কি করে বাঁচবেন কিন্তু লক্ষণ কোনো ভিডিওতে বলেনি কি করে বুঝবেন নজর কি করে লেগেছে আপনার এবং নজর লাগার কয়টা আলামত আমি এই ভিডিওর মধ্যে এক এক করে এক থেকে তিরিশটা আলামত বলবো ঠিক আছে এই জন্য আপনার দয়া করে ভিডিওগুলো দেখবেন তবে এটা পার্ট ওয়ান মানে এক নজর লাগা আলামত পার্ট ওয়ান ঠিক আছে পার্ট টু পার্ট থ্রি মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সমস্ত কথা শেষ না হবে ততক্ষণ আমি পার্ট এভাবে বাড়িয়ে যাব ঠিক আছে তো এই জন্য নজর লাগা সম্পর্কে সমস্ত ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন দয়া করি আর নজর লাগা এটা একটা বিশাল ব্যাপার রসুল ইসলাম একবার যাচ্ছেন এক রাস্তা দিয়ে এক বাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ে দেখছেন তার শরীর একেবারে দুর্বল একেবারে আর চেহারা মলিন হয়ে গেছে একেবারে 
চেহারা ভালো নয় তখন রসুল্লাম বলছে যে ওকে নজর লেগেছে ওকে নজর লেগেছে ওকে ঝাড়ফুঁক করো তো নজর লাগা ভালো করতে হলে একমাত্র ঝাড়ফুঁক করতে হবে ঝাড়ফুঁক ছাড়া ভালো হবে না তাবিজ বাঁধবেন না খব বর্দা তাবিজে নজর লাগা যাবে না কখনো যাবে না রসুল্লাম কি বলছেন যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পড়বে তিনবার যে ব্যক্তি এই দোয়াটা পড়বে সারাদিন তাকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো তিনি কিন্তু বলতে পারতেন যে এই এই জিনিসটা তোমরা তাবিজ বানিয়ে গলায় রাখ গলায় পড়ো তা তো বলেন নাই তিনি পড়তে বলেছেন তিনবার পড়লে গ্যারান্টি কি আপনার ক্ষতি হবে না সারাদিন আবার সন্ধ্যার সময় পড়লে সারা রাত ক্ষতি হবে না ঠিক আছে তো ইসলামে পড়ার প্রতি আগ্রহ দেওয়া হয়েছে গলা মানে কোনো কিছু কোনো দোয়া কোনো করবো না কোরআনে কোনো আয়াত লেখে তাবিজ বানিয়ে গলায় পড়া তার বিদান ইসলামে নাই আপনি যারা এই সমস্ত তথ্য দেন এই সমস্ত কথা বলেন যে এই আয়াতটা অথবা এই নকশাটা সুরা উমুক সুরার সুরার নকশা অনেক রকমের সোরা নকশা তৈরি করতে দেখেছি বাংলাদেশের মধ্যে অনেক কোরআনের কোরআন আছে কোরআনের প্রথম পাতাতে আপনার অনেক সোরা নকশা দেখতে পাওয়া যায় এবং এ বলা এই নকশাগুলো তাবিজ করে গলায় পড়ো একদম জায়জ নয় ভাই একদম জায়জ নয় হ্যাঁ কেননা এই তাবিজ করে গলায় পড়া এই তাবিজের এই বিধান ইসলামের মধ্যে না এক নম্বর ইসলাম বলছে মান তাবি মত মানা মান মোয়ালাকা তাবি মত না ফাঁকা তার সাথে যে ব্যক্তি গলার মধ্যে তাবিজ লট খাইলো সে সেরেক করলো তো ইসলামের মধ্যে তো বিধান রসুল্লাম দিয়ে দিছে যে তাবিজ পড়া সেরেক কেন তখন মানুষের আর আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকবে না তাবিজের উপরে ভরসা থাকবে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করে হারাম সেরেক ঠিক আছে আমাদেরকে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে তাবিজ কবজের উপর ভরসা করা যাবে না আর তাবিজ কবজ এই সিস্টেম এই পদ্ধতি সাহাবাদের যুগে ছিল না আল্লাহ রসুল্লামের যুগে ছিল না এবং আল্লাহ সাল্লাম হুকুমা দেয়নি তা ব্যবহার করে যায় সাহাবার ব্যবহার করেনি তাবে তাবি না ব্যবহার করেনি এই বিংশ শতাব্দীতে হয়েছিল তার উৎপত্তি এ মুসলমানেরা কিছু মুসলমান জাহেল মোল্লা মৌলবি ও দেখছে হিন্দুরা তাবিজ দেয় হিন্দুরা তাদের ভগবানের নাম দিয়ে এই সে দিয়ে ডেকে তাবিজ করে দিচ্ছে তো তারা যদি সব করতে পারে তাহলে আমাদের ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমরা কেন কোরআন কোরআন আয়াত দিয়ে আমরা কেন তাবিজ লিখতে পারবো না একটা ওদের দেখা দেখে এই রোগ মুসলমানদের মধ্যে চলে আসছে ঠিক আছে তা এগুলো জাহেলদের কাজ এগুলো কোনো আলেমদের কাজ নয় আলেমরা কোনো দিন বলবে না যে তাবিজ লেখো তাবিজ লেখে গলায় ধর পড়ো কখনো না অমায়তাস বহু যে ব্যক্তি আল্লাহ সব ভরসা করবে আল্লাহ যথেষ্ট বিপদ আপদ বালা মুসিবত বদ নদ সব কিছু দূর করার মালিক আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে আশ্রয় কিভাবে চাইবেন এই যে দোয়া দরুদ আছে সে দোয়া দরুদ পড়লে আল্লাহ তার বিনিময়ে আপনার আপনার আপদ বিপদ সব বদ নদ সব দূর করে দেবে এটাই বিধান ঠিক আছে তাছাড়া অন্য কিছু বিধান নয় এই যে আপনি তাবিজ কবজ পড়বেন সেটা কখনো তার তা দিয়ে কোনো দিন বদ নজর কাটবেন আমি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি কোনো বালা মুসিবত দূর হবে না বরং বেশি করে বালা মুসিবত থাকবে আপনার ঠিক আছে তো এই জন্য তাবিজ কবজ নয় কিছু ধোয়া দরুদ আছে যে সমস্ত ধোয়া দরুদ হাদিস থেকে প্রমাণিত ওই সমস্ত পাঠ করুন আউজ বিকালি মিন সার্বিক আইনি লাম্বা এই অনেক রকম দোয়া আছে সেগুলো আমি পরে বলবো ঠিক আছে আমি প্রথম এটা শুরু করছি তো বন্ধু তো এই দোয়া দরুদ পড়তে হবে আর সেগুলো আমি পরে বলছি আমি এখন এই বদনজর নিয়ে কথা শুরু করছি আমি সেই নিয়ে কিছু বলতে চাই তো বদনজ ইসলামের মধ্যে হক ঠিক আছে হক আর বদনজর দেখেন কেরকম জিনিস বদনজর সোহাল ইবনে হুনাই এক সাহাবি ঠিক আছে তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন বিশাল সুন্দর আমর ইবনে রবি নামক এক সাহাবি তাকে বদনজর লাগে তিনি সোহাল ইবনে হুনাই তিনি কি গা ধরছিলেন আর কি যে কোনো কারণের শরীর পোশাকটা খুলেছেন আর কি তো আমর ইবনে রবি তার শরীর দেখে বলছে তোমার এত সুন্দর শরীর আমি কখনো এমন সুন্দর শরীর এমন সুন্দর রং কারো দেখি না কথা বলেছে সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির থেকে পরে ধরফর ধরফর করতে লেগেছে কাটা মুরগির মতন ধরফর ধরফর শুরু করছে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ রসুল্লামকে খবরটা দিয়েছে যে ওর তো এমন অবস্থা হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল্লাম এসে বলছে আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে নজর লাগিয়েছ কে কে কিছু বলেছ 
তখন আমর ইবনে রবি সে বলল যে হ্যাঁ আমি এই কথা বলেছি যে তুমি কি সুন্দর এত সুন্দর শরীর আমি জীবনে দেখি নাই তখন আল্লাহ রসুল্লাম বলছে কেন তুমি বলেনি মাসা আল্লাহ হ্যাঁ মাসা আল্লাহ কেন বলেনি অথবা বারাক আল্লাহ মাসা আল্লাহ অথবা বারাক আল্লাহ কেন বলেনি তুমি যদি মাসা আল্লাহ তোমার কি সুন্দর শরীর বারাক আল্লাহ তোমার কি সুন্দর শরীর এই কথা যদি বলা হইতো যদি মা আল্লাহ প্রথমে এই শব্দ বলা হইতো তাহলে নজর লাগত না তো বন্ধুরা এই জন্য আমরা কি করব আমরা যদি কারো আমার কোনো আমাদের সমাজের মধ্যে কারো কোনো জিনিস ভালো লাগে তাহলে আমরা মাসা আল্লাহ বলব ঠিক আছে মাসা আল্লাহ বলবো একটা আমাদের কোনো বন্ধু তার একটা বাচ্চা কি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে নিয়ে আসছে বলবেন না কি সুন্দর বাচ্চা নি তোর কি সুন্দর বাচ্চা নি তা বলবেন না বলেন মাসা আল্লাহ কি সুন্দর বাচ্চা তোমার মাসা আল্লাহ কি সুন্দর বাচ্চা বারাক আল্লাহ কি সুন্দর বাচ্চা তোমার ঠিক আছে এভাবে মাসা আল্লাহ বারাক আল্লাহ প্রথমে বলবেন তারপরে তার কিছু বলবেন তাহলে গ্যারান্টি দিয়ে কখনো নজর লাগবে না এই জন্য এই নজর লাগা আর দেখেন ওই যুগে রসুল ইসলামের যুগে অনেক এমন এমন কাফের ছিল ইসলামের দুশ্মন ছিল তাদের এমন নজর লাগতো নজর লাগানোতে তারা বিখ্যাত ছিল এবং তারা প্রতিযোগিতা করেছিল দেখবি মোহাম্মদ সাল্লামকে আমরা তো এভাবে কিছু কোনো মতোই কিছু করতে পারছি না এবার ওকে নজর লাগিয়ে মেরে দেব ওরা প্রতিযোগিতা করছিল কোরআনের মধ্যে আছে তোরা কলমের লাস্টে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে হে মোহাম্মদ সাল্লাম ওরা তো চাচ্ছে তোমাকে নজর লাগিয়ে নজর লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে ওরা তোমার আমার কাছে অনেক রুগী আসে আমি দেশের রুগীও দেখি দেশের রুগী দেখি কিন্তু এখন রুগী দেখা বন্ধ করে দিছি আমার একটা বিশাল একটা মানুষ এমন এমন রোগ হয় যেগুলো চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে ভালো হয় না পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে ভালো হয় না ওই রুগী আমার কাছে ইনশাল্লাহ একদিন দুদিনে তিন দিনে ভালো হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাচ্ছে বিনিময়ে আমি যে এই যে পরিশ্রম দিচ্ছি পরিশ্রম করছি তিন দিন সময় লাগিয়েছি তার জন্য আমাকে একটা পয়সা দেয় না একটা পয়সা দেয় না আবার আমি অনেক সন্তানহীনতা চিকিৎসা করি অনেকের সন্তান হচ্ছে না হ্যাঁ অনেক দিন বিয়ে হয়েছে সন্তান হচ্ছে না তা আমি চিকিৎসা করার এক মাস কি দেড় মাস পরে সন্তান চলে আসে ইনশাল্লাহ তাদের সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে আমার এলাকায় তো যান খবর নেন এত অনেক এরকম চিকিৎসা আমি করেছি কিন্তু তারা আমাকে একটা পয়সা দেয় না তাহলে আমি এই বর্তমান যুগে বলেন থেকে আমার সংসার আছে অনেক কিছু আছে তাই আমি এই কাজ করব তোমরা তার বিনিময়ে আমাকে পয়সা দিবে না তাহলে আমি কেন কাজ করব ফিরিতে কাজ করব হ্যাঁ নদী থেকে পানি পানি নদীর পানি নদী নদীতে ঢালবো আমি তা করতে পারবো এই জন্য আমি মোটামুটি এখন ধারপুকের কাজ ছেড়ে দিয়েছি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি মানুষ বন্ডামি করে বিশাল পয়সা দেয় না খাটি তখন তো আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি প্রথম পার্টটা শেষ করে দিচ্ছি এবার সামনে পার্টটা দেখুন ঠিক আছে আমি এ মোটামুটি নজর লাগার তিরিশটা আলামত বলে দিব তিরিশটা আলামত এই তিরিশটা আলামত যদি পাওয়া যায় তিরিশ থেকে আরও বেশি অনেক অসংখ্য আছে মোটামুটি পঞ্চাশটা হয়ে যাবে নজর এই পঞ্চাশটা লক্ষণ থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনার নজর লেগেছে ঠিক আছে তো আমি এর সামনের ভিডিওতে সে কথাগুলো বলবো ঠিক আছে তাহলে আমি ভিডিওটা শেষ করে অনেক বেশি তেরো মিনিট হয়ে গেছে বেশি বড় করলে হবে না তাই পরবর্তী ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ রাখছি দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় পার্ট টু আর আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি যে আপনার দয়া করে আপনারা আমার ভিডিওকে আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক বটন ক্লিক করুন ওকে বন্ধু দ্বিতীয় ভিডিওটা অবশ্যই দেখুন পার্ট টুটা দেখুন এটা পার্ট ওয়ান শেষ হয়ে গেছে